Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mardi 16 avril 2024, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait la romancière franco-rwandaise scolastique Mukasonga, autrice de Notre-Dame du Nil, prix Renaudot en 2012, mais également de La Femme aux pieds nus, Inyenzi ou les cafards, Kipogo est monté au ciel, Cœur tambour, entre autres, paru chez Gallimard. Elle y présentait son nouveau livre intitulé « Julienne » lors d'une rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute. Bonsoir, on peut dire bonsoir aux 18h, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette rencontre avec Scholastique Mukasonga qui va évoquer son magnifique dernier roman, Julienne, publié chez Gallimard. Alors notre dernière rencontre Scholastique remonte à 2013, c'était du temps des rencontres du livre de Balma, rencontre du livre et du vin. Je m'en occupais à l'époque, on invitait des autrices et des auteurs autour de la francophonie qui écrivaient directement en français. Vous aviez publié juste avant Notre-Dame du Nil qui avait eu en 2012 le prix Renaudot et le prix Amadou. Kuruma, qui fut adapté ensuite en 2019 par Atik Raimi au cinéma. Vous étiez fait connaître en 2006, c'était votre premier livre, recueil de nouvelles, Inyanzi ou les cafards, et il y en a eu bien d'autres ensuite. Et aujourd'hui, donc, vous êtes là pour évoquer ce très très beau roman, Julienne, qui nous mène sur les traces de ce destin, de ce personnage qui s'appelle Julienne, à qui du reste vous dédiez votre livre, puisqu'au début on peut lire en effet « C'était une promesse longtemps faite à moi-même » J'écrirai un jour le livre de Julienne. Alors vous êtes, euh, je ne l'ai pas dit, bien sûr, vous êtes né au Rwanda. Euh, vous êtes arrivé en France, je crois, à quel moment euh, 92, juste deux ans avant le génocide. C'est pour cela que j'ai l'honneur d'être devant vous. Autrement, si j'avais été au Rwanda en 94, je n'avais absolument aucune chance, mais aucune chance d'échapper à la machette des tueurs. J'étais dans une région où on nous avait parqué déjà depuis... Euh, 1960, euh, dès le premier programme contre les Tutsis, où nous vous avez mis que des Tutsis. Et donc, quand le génocide est arrivé, c'était très rapide et très facile. On n'avait pas besoin de passer par la qualité d'identité ethnique euh, qui disait celui-là, il est Tutsis, donc bon à tuer. Là, il n'y avait que des Tutsis et le travail était radical. Il y a des villages entiers qui ont été éradiqué dans mon village de Gitagata. Donc, je suis arrivée en France en 92, deux ans avant. La France m'a sauvée. Ce génocide dont on commémore le 30e anniversaire aujourd'hui, c'est donc, c'était en 94, donc c'était en, entre, je crois que c'était entre avril et juillet 94, mmh. il y a eu près d'un million de, de morts, hein. les Tutsis pour la plupart massacrés, voilà, donc euh, il faut revenir dessus. Comment est né ce personnage de Julienne Alors d'abord, quels sont vos rapports avec elle Parce que si on comprend bien le livre, on sait quelqu'un de proche, qui, oui. elle est, euh, il y a une photo euh, oui. en couverture du livre, c'est, photo c'est... collection particulière euh, de l'auteur, est-ce qu'on peut dire un peu plus précisément euh, qui est cette Julienne alors, Julienne, c'est... Euh, à lisant le livre, vous comprendrez. Mais, euh, c'est, vous c'est, comprendrez. Vrai, c'est une très bonne réponse. Ouais, ouais. Je pense que vous comprendrez. En tout cas, comme vous le dites bien, c'est une jeune fille qui a été très proche, une petite fille même, euh, que j'ai suivie euh, dans son enfance, dans son adolescence. L'histoire de Julienne, c'est vraiment... Euh, je le dis à la fin du livre, euh, le, euh, sa sœur Lydia, elle dira... Quand le génocide est éliminé en, en juillet 1994, aussitôt, dès le mi-juillet d'ailleurs, parce que le génocide s'arrête en, le 4 juillet, et dès le 15 juillet, le nouveau gouvernement donc, qui a arrêté le génocide appelle tous les exilés qui sont partis depuis 1960, et j'en faisais partie, à rentrer chez eux. Et euh, Lydia, la grande sœur, fait partie justement des exilés. Et à la fin du livre, je dis, Lydia, elle est rentrée quand on a appelé tous les enfants du Rwanda à revenir chez eux. Elle a prêté ses morts avec les autres, ceux qui sont tombés pendant le génocide. Mais Julienne est restée sa mort à elle, sa douleur à elle. Parce que Julienne, en fait, la clarté de Julienne, c'est qu'elle va naître dans une famille déportée, exilés, ils sont exilés, ils sont dans les propres pays au Rwanda, dans une région inhospitalière où il n'y a, a pas la vie, il faut survivre. 
la mort est toujours au seuil de la porte. Et Julienne va naître dans ce contexte où sa mère Estéria, on le verra dans le livre, a déjà cinq enfants et a déjà du mal à nourrir ses cinq enfants. Et les gratte le sort de cette région qui n'a rien à voir avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est, tout, c'est normalement un pays vert, plus vieux, où on va de culture en culture. Mais dans cette région, où on les a jetés en 1960, c'est une particularité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. C'était une région habitée par les grands animaux, infestée par la mouche tété qui décimait tout ce qui essayait d'aller dans cette région. Où on les avait jetés là-bas, en espérant que la nature allait faire le travail, qu'il n'allait pas survivre. Et Stéria, elle est complètement dépassée par les événements. Elle est enceinte, et donc, dans cette région. Et elle dira d'ailleurs, « Ce sixième enfant, Stéria ne l'avait pas vu venir. » Elle aurait aimé que cette grossesse soit comme une de ces grossesses nerveuses des femmes à mari d'enfant, euh, qui ne voit jamais le jour. Elle aurait aimé, aimé que Julienne ne vienne pas au monde. Dans son monde, on attendait tant de malheur. Et en effet, Julienne, et sa vie ne sera jamais à long fleuve tranquille. Elle sera victime collatérale du plat de discrimination de toutes. Elle va toujours rebondir, cette petite fille chétive et malingre. Et à chaque fois, elle sera rattrapée par les malheurs. Mais au bout du compte, je pense qu'elle a réussi à faire de sa vie une vie heureuse, mine de rien. Et c'est ce qui m'intéressait dans l'écriture de ce livre, en fait. C'est qu'au bout du compte, Julienne reconnaît l'amour. Elle a aimé, elle a été aimée. Et euh, Garimar m'a fait vraiment un très beau cadeau en me demandant si j'avais la photo de Julienne. Parce qu'en fait, ce que je souhaitais, que ce que ce soit son sourire qui demeure. Voilà. Je pense que je, euh, je n'ai pas tout dit dans le livre, quand même, il faut l'acheter. Hein. <rire> c'est vous qui avez raconté l'histoire, vous avez dit l'amour. Je vous ai laissé. On peut peut-être se permettre de lire juste la première page, c'est elle est importante. « Ce qui sortira de mon ventre, pensait Estelia, et elle avait un peu honte de penser cela, garçon ou fille, il ne sera pas vraiment désiré. Un petit être voué au malheur, puisqu'il va naître au sein même du malheur. » Peut-être vaudrait-il mieux qu'il ne vienne pas au monde, dans ce monde où l'attendent tant de malheurs. Cela faisait cinq ans qu'Estelia ne s'était pas retrouvée enceinte. Elle s'était fait une raison. Cinq enfants. Elle avait déjà cinq enfants. Elle avait fini par admettre qu'elle n'aurait jamais ces sept enfants qui, pour une Rwandaise, marquent la plénitude de la maternité. C'est alors qu'on peut porter la tête haute son urugori que les Bazungu traduisent pompeusement par « couronne de maternité ». Une bien humble couronne, un simple bandeau d'écorge de tiges de maïs. Mais quelle fierté d'arborer ce symbole devant toutes les femmes de la colline, montrant ainsi qu'on a rempli son devoir de bonne épouse, assurée la perpétuité du lignage. Voilà. Donc il y a cette, ces sept enfants, c'est un peu un aboutissement, finalement, une couronne de maternité. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous, en fait, le livre revient, dans, remonte le temps, si je puis dire, et on nous transporte dans, dans les années, la fin des années 50, 60, 60 70. 70, voilà. On a déjà un peu le, le sentiment que les prémices du génocide sont déjà là. En fait, il y a, il y a déjà l'exclusion des Tutsis, euh, du collège, des lycées. Il y a déjà un peu une, une politique de discrimination euh, mise en place. Enfin, c'est un peu comme ça que je, que je l'ai lu. Euh, scolastique, mon Est-ce que c'est vrai, est-ce que, c'est, c'est vrai est-ce que j'ai bien lu Ah oui, mais vous allez m'étonner parce que je crois que c'est ça l'avantage aussi des rencontres. Euh, c'est que euh, vous avez écrit, vous êtes dans le livre, et c'est lors des rencontres euh, comme vous le ci euh, qu'on découvre au fait son livre. Hein, qu'on comprend mieux ce qu'on a écrit. Alors, ce qu'il y a, c'est que, euh, je reviens sur votre première question, si Julienne, je l'ai connue, en fait. Julienne, en fait, l'histoire de Julienne, c'est l'histoire de toutes celles qui ont eu un destin d'exil et d'exil non choisi. Quelque part, en écrivant Julienne, maintenant, en vous écoutant, j'écrivais mon livre, en fait. J'écrivais mon histoire, en fait. Parce que euh, ça a été mon... Ma vie aussi, hein. dans cette région où on ne connaît pas autre chose que la, que la haine, les humiliations, hein, la promesse de mort. Elle aura du mal à, 
a rejoint de sa protectrice et sa grande sœur Lydia. Lydia qui est partie au Burundi, à, au Burundi à Bojumbo. Ouais. À... Et, et donc, elle va connaître, comme moi j'ai connu, hein, euh, les massacres qui n'étaient pas des génocides, hein, comme en 1994, mais des, ma des massacres à répétition. Et ce qui fait qu'en fait, quelque part, moi j'écris toujours, hein, pas sur le génocide en tant que génocide, je n'y étais pas. Je ne peux pas écrire, témoigner sur ce qui se passait en ce mois d'avril, mai, juin 1994. Je ne peux écrire que ce que j'ai vu monter, comme où j'ai tombé au cas d'Ogilienne, et qui va exploser en génocide 34 ans plus tard. Et elle va essayer d'échapper à ça, mais malheureusement, elle avait pris déjà les coups, elle n'échappera pas, euh, même si le nommé n'est pas sous la machette et des tueurs. Donc, elle est, elle est marquée par cette histoire de persécution, de non-droit à la vie. Et donc, vous savez, ma première réaction, quand j'ai appris le génocide, et comme la plupart des adultes qui sont ici, qui ont vu le génocide à la télé en 1994, euh, moi, j'étais soulagée. J'ai dit, ah, enfin, c'est fini le chantage, c'est fini la promesse de mort, c'est fait, c'est fini. Il se repose maintenant. Mais après, vous vous réveillez. Ce que je n'ai pas supporté et que peut-être euh, Julien a, a échappé à ça, même si elle a eu d'autres malheurs similaires, mais où elle s'en est sortie, quand même en, en connaissant l'amour au bout du compte, c'est qu'on euh, n'a pas tué les gens comme ça, par les balles, non. Parce que mourir, vous savez, nous ne faisons que passer sur cette terre à un moment donné. On va faire la place à, aux nouvelles générations. Mourir en soi, ça arrive. Mais c'est la barbarie qui a accompagné le génocide. Je vais donner l'exemple de ma sœur cadette Jeanne, qu'on avait appelée Jeanne d'Arc. Oui, oui, elle a été Jeanne d'Arc quelque part. Elle était enceinte de huit mois. On lui a arraché le fœtus. Et on l'a tué à, à la tabassa avec son fœtus. Donc c'est la barbarie, au fait, qui, a, qui, est très, euh, qui est très difficile. Quand on visite, par exemple, les, les mémoriaux à, au Rwanda, on voit tout, quelquefois les chambres des enfants, où on voit justement même les ossements, les tortures, les, 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 vraiment combien il y a eu des supplices avant d'en arriver à la mort. Et je n'en parlerai pas des femmes qui ont été violées. Et ça va être aussi le cas de Julienne, elle n'échappera pas au viol, en fait. C'est ça aussi qui va être fatal. Oui, c'est vrai qu'en effet, elle va connaître la sauvagerie aussi oui. le, auprès d'un soi-disant chirurgien. Enfin bon, oui. c'est un avortement. Enfin, c'est vous qui en avez parlé, donc je peux... oui. un avortement sauvage. Quoi. Enfin, oui. quelque, enfin, quelque oui. part, il y a la sauvagerie, elle est présente là déjà. La sauvagerie, oui. elle est là. Mais, oui. Et en plus, ce qui est difficile à comprendre, c'est... Le Rwanda a été un pays très christianisé. Hein. Moi, je, moi, de mon époque, je ne connaissais rien d'autre que la religion catholique. Les pères blancs avaient traversé toute l'Afrique. On cherchait vraiment à créer un bastion de la religion catholique au centre même de l'Afrique. Et c'est le Rwanda qui a été l'élu. Donc, ce qui fait que tout le monde était, euh, était obligé d'être baptisé. De toute façon, on ne se posait même pas la question. C'était notre identité, au fait. C'était l'état civil, au fait. Vous ne pouviez pas aller à l'école sans avoir le prénom en prénom. Moi, je n'aurais pas été à l'école si je n'étais pas scolastique. Et alors, justement, pour revenir ici, le seul gynécologue qui va faire euh, toute, 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 toute forme de barbarie pour euh, cet avortement sauvage, c'est que justement, euh, il fallait absolument la faire souffrir pour payer euh, parce qu'elle a été une pécheresse. Ouais. Donc, il y a des de religieux derrière. Et même pendant le génocide, les miliciens allaient tuer d'abord, ils allaient d'abord à la messe pour justement demander à Dieu de les aider à trouver euh, euh, les cafards, parce qu'on n'était plus, c'est comme ça, c'est le génocide. C'est d'abord la diabolisation de l'être humain, c'est de le détacher vraiment de l'histatie de l'être humain. Pour la Shoah, ça a été pareil. Et euh, ils allaient à la messe d'abord, et ils tuaient souvent avec un chapeau autour du cou. Donc c'est ça aussi qui est très paradoxal. Et votre premier livre s'appelait Inyenzi ou les cafards Oui, je ne ouais. pouvais pas donner un autre titre. Euh, D'abord parce que Inyenzi ou les cafards, quand même, c'est un livre que j'ai écrit dans la dimension extrême de la souffrance. 
je n'étais pas moi, je ne suis pas la scolastique que vous avez devant vous. J'étais complètement imprégnée d'une rouleur justement de toute euh, cette mémoire que je portais sur mes épaules, de l'angoisse justement de, de sauver la mémoire. Parce que je, 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 je n'étais pas si vivante et pas les hasards. Hein. Mmh. Euh, pour ceux qui ont les ou les cafards, c'était les parents qui m'avaient choisi, qui m'avaient envoyé en 1973 à l'extérieur du Rwanda. D'abord, atteindre le Burundi, pays voisin, à une trentaine, une quarante kilomètres à pied. Euh, je suis partie une nuit profonde sous une grosse pluie parce qu'il fallait absolument que je ne sois pas vue. C'est en, en avril 73, d'ailleurs on est en avril, c'est l'anniversaire de mon départ, de mon premier exil à, à l'extérieur. Parce qu'il me disait bien, d'abord parce qu'il fallait euh, retrouver le chemin de l'école parce qu'on était chassé mmh. tous les tout à cette époque en 73 qui avait pu faire partie de 10% de quota, et c'est comme ça que Julienne aussi, elle va partir au Burundi pour essayer de rattraper la scolarité, parce qu'elle était toujours mal née, la pauvre Julienne. Elle est née au moment où on arrête les 10% de quota de tout ce qui était autorisé dans les écoles secondaires. Les écoles primaires, ce n'était pas un problème. Tout le monde allait à l'école primaire du moment que vous étiez baptisé, parce qu'il y avait des missions catholiques dans dans toutes les bananeries du Rwanda. Et autour de la mission catholique, il y avait l'école primaire. Mais après, pour aller à l'école secondaire, il fallait absolument d'abord passer ce fameux examen national. Il y avait très peu de place. Les garçons allaient chez les frères et les filles allaient chez les sœurs, d'où l'écriture de Notre-Dame et d'Inil d'ailleurs. Et c'était que 10 pour les tout Alors, donc, j'avais fait partie de ces 10 pour ça, mais c'était un miracle. Je ne crois pas beaucoup au miracle, mais ma faim, ça s'est produit. Et donc, j'avais appris le français. Attention, ah, j'aime beaucoup le français. Ne touchez pas au français. C'est mon sauveur. Je refuse de parler anglais. Je fais le tour du monde. Ma première tradition a été l'anglais aux États-Unis, mon éditrice. Mais... Je ne veux pas être ingrate, je suis fidèle au français. Si je n'avais pas parlé le français, mes parents ne m'auraient jamais, jamais envoyé à l'extérieur parce que pour eux, c'était un passeport international. Donc, je pouvais naviguer dans le monde entier et être vivante quand ils ne sont plus de ce monde et être les mémoires. Donc, euh, je ne sais pas ce que je disais euh, <rire> parce que c'était le mal large. Euh, donc, euh, ce qui fait que euh, quand j'ai écrit Inyenzi ou les cafards, vous vous rendez compte de la roue de responsabilité C'est injuste. Hein? Il y a deux choses dans lesquelles j'étais complètement, j'avais du mal à me dégager, à m'offrir un petit passage pour essayer d'être moi, d'être normal. C'était l'injustice et la culpabilité. La culpabilité, de façon de survivre, c'est qu'on est. Et l'injustice, c'est-à-dire, pourquoi moi, je ne suis pas morte avec eux Que représente ma vie Qu'est-ce que c'est que cette vie que je vais vivre Qui suis-je pour être survivante Pour tout le monde est parti. Qu'est-ce que je vaux Et en écrivant Inyenzi, j'étais encore dans cette dimension, mais j'avais la responsabilité et le devoir de ne pas devenir folle, parce que être folle, c'était plus accessible et plus confortable. Accepter d'être folle et ne plus penser. C'est le mal, je ne pouvais pas être ingrate. Il fallait sauver la mémoire. Et j'ai focalisé sur sauver la mémoire. Mais Enyenzi, c'est dans le livre que j'ai écrit le plus longtemps possible. Hein? Mmh. Parce que c'est un livre que j'ai écrit, euh, c'est comme moi, Julienne. Hein? Julienne, de, je devais l'écrire après bien. la femme au pieds nus. C'est-à-dire, à partir de 2009, La femme à pieds nus, je l'ai écrit en 2008, et le livre de ma mère, c'était normal. Mmh. Mais après, il fallait que j'écrive Julienne, je lui avais promis. Mmh. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour aller dans une histoire aussi... Euh... Si vous pouvez... Ah, vous avez réussi à trouver le téléphone. <rire> Merci. Ah. Non, 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 ça arrive à tout le monde, vous oui, savez. Une, une, une promesse longtemps faite à vous-même, comme vous l'écrivez, en effet, dans, en début du livre. Je lis aussi ce livre, Julienne, comme finalement l'histoire d'une femme qui conquiert, en quelque sorte, même si c'est en effet 
un livre d'exil, hein, de, elle est exilée dans son propre pays, après elle va tenter, elle va réussir à retrouver sa sœur Lydia à Bujumbura au Burundi, mais je lis aussi ce livre, vous venez de parler de la langue du français comme elle va maman aller au collège, un collège Albert. C'est oui. Ouais, et donc, et, un de ses premiers livres qu'elle découvre, c'est La mare au diable de Georges oui. Sand. Oui. Donc, et on voit déjà ce, ce, après se plonger dans le français, elle, elle a une amie, elle a une amie assez rapidement, Théodosia, Théodosia. C'est un peu quand même aussi le récit d'une femme qui conquiert un peu euh, sa place, sa liberté et oui. finalement qui va s'assumer oui, toute oui. seule face oui. à une situation quand même dramatique et face à une adversité qui, qui va la poursuivre toute sa vie. C'est ça qui m'a intéressé. Euh, ce n'était pas d'énumérer les malheurs de Julienne, oui. c'était aussi surtout euh, ressortir de cette énergie, de cette jeune fille qui veut regarder, qui veut regarder l'avenir. Quoi qu'on fasse, elle veut absolument arriver l'avenir. Elle ne veut pas voir ce qui l'entoure, elle la ramène en arrière. Même quand elle va quitter le collège de saint albert après cet, cet avortement sauvage, parce que déjà, elle avait rattrapé la scolarité. Euh, au âge, elle se trouve en sixième avec des petites filles, des petites adolescentes de 12 ans. Elle, elle, est, elle est presque majeure. Mais dans cette école Saint-Albert, qui est l'école créée à étonnue par les réfugiés Tutsi du Rwanda, et donc on ne regarde pas l'âge. C'est comme aujourd'hui au Rwanda, tout ce qui avait été interdit de faire la scolarité comme il le souhaitait, on ne regarde pas l'âge. Vous voulez faire des études, vous faites les études comme vous pouvez. Et ça a été le cas de Julienne. Le directeur ne pose pas de. de et, le, et la prévient en disant. Attention, Julienne, nous, on a rien contre. C'est une école, justement, pour essayer, justement, de rattraper, pas d'effacer, mais de réparer les injustices que les Tutsis ont subies au Rwanda. Mais il faut vous préparer à ce que vous allez vous trouver sur les bancs de l'école avec des gamines. Il faut composer avec, il faut vous faire une place. Et elle va faire avec. Elle va être la meilleure. Sa solution, c'est qu'elle soit tête de classe. Il ne se fait pas de cadeau, il travaille beaucoup la nuit et Lydia va dérouler le tapis rouge, va lui met, va mettre à sa disposition tout ce qu'elle peut souhaiter pour réussir sa scolarité, seulement la grossesse la rattrape et donc elle va abandonner. Mais elle va rebondir, elle va, euh, elle va fréquenter le centre culturel français, oui, elle va quand même se cultiver toute seule. Donc c'était une jeune fille vraiment qui positivait, quoi qu'il arrive. Et elle rebondissait. La vie ne veut pas ça pour moi. Eh bien, je vais créer autre chose. Et c'est là où elle va rencontrer son fameux Bob, mm -hmm. qui malheureusement, lui aussi, ça ne sera pas du tout... Euh... Malgré les encouragements puis les regrets de Lydia, Julienne mit fin à sa tentative de reprendre, malgré son âge, un parcours scolaire à peu près normal. Lydia réussit à l'inscrire au cours du soir que donnait le Centre culturel français. Cela lui permettrait, pensait-elle, de faire au moins des progrès dans cette langue qu'il était nécessaire de maîtriser si on voulait accéder à un emploi dans l'administration burundaise comme chez les Européens. C'est là qu'elle croisa de nombreux coopérants français qui fréquentaient la bibliothèque ou les expositions temporaires qu'organisait le centre culturel. Souvent, après le cours, elle restait pour le film qui était programmé dans la salle de spectacle. En attendant la séance, elle s'installait dans la bibliothèque, jouant l'étudiante studieuse. Beaucoup de ceux, surtout des Blancs, qui venaient rendre et emprunter des livres, trouvaient un prétexte pour l'aborder. Ils s'intéressaient aux livres qu'elle lisait. C'était justement leur auteur préféré. Ils demandaient quelles études elle suivait. Ils étaient le plus souvent professeurs et ne demandaient qu'à aider une aussi studieuse personne à préparer ses dissertations ou ses exposés. Elle n'avait qu'à passer chez eux. D'autres lui offraient, après le film, de venir avec eux finir la nuit en boîte. Mais... Si elle préférait, elle pourrait tout aussi bien venir chez eux prendre un verre, puisque par un heureux hasard, ils se trouvaient justement seuls ce soir-là. À la ville, ce serait plus intime. On voit à un moment donné aussi là, son, son attirance pour les livres, avec sa, son amie Théodosia. Là, oui. euh, elle lui dit bah, « tu, tu peux en emprunter si tu veux, il y a quelques livres, ils vont dans une bibliothèque à un moment bon, ». On sent cette volonté, cette euh, appétence de se, de se cultiver et de lire aussi, mmh. d'acquérir en fait son indépendance par la lecture en quelque mmh. sorte aussi. Ouais. Mmh. C'est vrai que ça, je pense que c'est ce qu'on peut retrouver. Hein. Quand, quand il y a un interdit, vous êtes attiré par euh, cet interdit. Le fait qu'on nous interdisait le savoir, il est vrai que ce qui réussissait à, à rattraper justement une piste, un moyen d'approcher le savoir, c'était la priorité des priorités. En ce qui concerne donc euh, 
le français, je ne veux pas continuer à parler de français parce que c'est mon... <rire> vous pouvez, si vous voulez. C'est, c'est ce que je partage beaucoup avec Antoine Garima. Il le sait, il le sait ouais. que le français, moi, c'est un signe francophone et pur et, et dur. Et c'est-à-dire que c'était la seule chance. D'abord, dans cette affaire, c'était la seule chance de façon de se vivre. La preuve, je suis là, comme je vous l'ai dit. La deuxième chose, c'est que le français... Euh, euh, c'était euh, la langue d'élite. Ce n'est pas tout le monde qui avait euh, la possibilité euh, d'accéder à la culture à manière française. L'autre chose, c'est que le français, ce n'était pas la langue du colonisateur. On était vraiment à l'aise avec le français. Nous avons été colonisés par les Belges et pas par les Français. Seulement, je ne sais pas par les hasards, par une chance exceptionnelle. Les Belges choisissent, au lieu de nous apprendre le flamand, ils choisissent de nous apprendre le français. Donc ça ouvrait encore plus. Alors, c'est, c'est vrai que euh, Julienne est, comme je l'ai dit, comme toutes les filles vraiment euh, qui aspirent à se faire une place dans la vie, à sortir de la campagne, parce que Julienne ne voulait pas être une paysanne. Elle aspirait à devenir une femme forte qui a une place dans la société rwandaise qui aurait absolument apporté aussi à sa face ou à son pays, et ne se destinait pas du tout à rester à la campagne. Et donc, c'est pour cela qu'arrivée à Bujumbura, elle aimait toute l'énergie, quoi qu'il arrive, avec l'aide de Todosia, qui était quand même une fille oui. qui était douée, qui, a, qui finira à médecin d'ailleurs, hein, et qui fera une thèse en hommage à, à, à Julienne. Donc, elle s'appuie sur tout ce qui peut la porter plus haut l'amener plus loin. Et c'est comme ça qu'elle acceptera même euh, l'offre de Bob. Bob, qui est donc un Belge, enfin, voilà, elle va partir avec lui, enfin, bon, qui fait des affaires très louches, on ne sait pas trop. C'est ça qui est très réussi dans votre roman aussi, c'est qu'on de, on devine évidemment ce qu'il fait plus ou moins, mais sans vraiment... Euh, ça reste... Euh, oui, oui, ça reste comment dire, subtil. Flou, euh, mais ouais. bon... Euh, on, on... Ça ressemble à Julienne. Julienne, c'était ouais. une fille très discrète et qui ne montrait rien, qui glissait sur les des choses et il est vrai que euh, ça restera toujours mystérieux de toute façon était elle amoureuse vraiment de Bob Bob elle aimait vraiment telle est la question sauf qu'elle trouvera son vrai amour après au bout du compte et donc euh, elle accepte les avances de Bob parce que justement elle veut aller plus loin hein? donc elle est partie avec Bob à Bruxelles mine de rien elle, elle s'en sortira quand même elle reviendra elle était rien au village au village, c'était une petite fille mise à l'écart par la communauté villageoise. Elle va revenir au village, montrer qu'elle a réussi malgré tout. Elle avait réussi. Et sa mère, Estéria, qui était désespérée, sera fière de sa, de sa fille. Et même son père, qui ne lui avait pas donné un nom, vraiment, qui lui présageait hein, le bonheur, donnera une vache. Une vache, c'est très important au Rwanda. Je ne vois pas de comparaison en France. Une génisse absolument de bonne augure pour une progéniture nombreuse et surtout des garçons. Parce que le Rwanda, c'est pour cela que Julienne n'était pas la bienvenue aussi, parce que c'était une fille, <rire> une quatrième fille. Euh, euh, donc, il n'est pas là de bonne augure pour euh, ouais. la pérennité du lignage. Ouais, ouais. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans votre livre, euh, Scholastique, c'est en fait la façon dont, au passage, vous nous apprenez des choses sur euh, les différences entre le Rwanda, la, le Burundi. Euh, un exemple comme ça, au passage, le défrisage des cheveux, par ah. exemple. Voilà. Ah, je ne suis non, pas mais... défrisée, attention. Non, non, mais pour dire... non, c'est... <rire> Ou alors, le fait, vous venez de parler pour le Rwanda, l'importance d'une vache, hein, de, d'offrir ouais. une vache. Vous écrivez à un moment donné, à propos du Burundi, que je crois le lait le lait qu'on boit, le lait blanc, ouais, ouais. Euh, le lait de la vache, je crois, est réputé comme une panacée. Enfin, c'est vraiment ben le, oui. l'aliment. Euh, voilà, ah oui, par excellence, c'est la santé même. Voilà, santé même c'est voilà. la, c'est la santé Mais, même. Par petites touches comme ça, où on apprend plein de choses aussi sur les deux pays, sur les réalités culturelles, ouais. sur les, des, des choses qui semblent peut-être pas si importantes que ça, mais finalement, le sont beaucoup, enfin, je trouve. Hein. Euh, le Burundi euh, euh, et le Rwanda, ce sont deux pays euh, frères ou sœur, comme on veut, euh, cousin, c'est plutôt cousin. Ouais. Et d'ailleurs, au temps de la colonisation, on les appelait euh, Rwanda-Urundi. On en avait fait un seul pays, une seule entité. 
Et après, dans les années, dans les années indépendance des années 60, où chacun a pris absolument son identité personnelle. Donc le Burundi, c'est un pays à part, une démocratie à part, le Rwanda, c'est aussi un pays à part. Mais on partage la même culture et, et malheureusement aussi les mêmes problèmes de création, de, de cette création d'ethnie. Et donc, on trouve des similitudes entre le Rwanda et le Burundi, à quelques différences près. Euh, notamment, on reconnaît, en Rwanda et en Burundi, se reconnaissent par euh, l'intonation, la voix. On n'a pas le même accent, en fait. Hein. Les Burundis sont, sont très... J'admire la façon de parler. Ils sont très, très doux, très calmes. Les Rwandais sont beaucoup plus, j'allais dire, un peu français. Un peu... <rire> On retrouve les mêmes noms qui sont toujours la consonance religieuse d'ailleurs. Mais euh, qu'est-ce que je peux dire du Burundi Je peux dire du Burundi. Heureusement que le Burundi était là. Le Burundi a accueilli Julien, donc il a pu quand même progresser grâce à, à, à l'accueil que sa sœur Lydia avait pu avoir du Burundi. Elle avait rattrapé la, la scolarité. Euh, ça, elle était devenue quand même, elle travaillait aux Nations Unies. Hein, elle était, je ne sais pas ce que j'ai mis, parce que comme quelquefois c'est la fiction aussi. Euh, à l'OMS, si, si, parce qu'elle était infirmière, elle était infirmière. Donc, euh, Julienne se retrouvait, trouvait le lait. Ma, non, ma, je n'aimais pas beaucoup manger non plus. Hein. Elle avait été marquée par son enfance de privation. Et euh, elle mangeait que euh, la banane. Lydia était complètement euh, désolée euh, parce que Julienne euh, ne voulait pas boire du lait parce qu'elle se méfiait de tout ce qui pouvait la faire grossir. Je ne dirais pas qu'elle était anorexique parce qu'on ne connaît pas l'anorexie. L'anorexie, c'est un peu occidental. Mais euh, c'est parce que justement, son corps s'était habitué à ne pas demander à manger, au fait. Quand elle est née déjà, c'était une bouche de trop. Donc son organisme avait intégré qu'il ne fallait pas réclamer à manger, qu'il ne fallait pas manger. Alors donc, ce qui fait que Lydia toujours aurait souhaité qu'elle accepte au moins de boire et de dealer, mm -hmm. ce qui allait la sauver parce qu'elle vous trouvait qu'elle ouais. peut aider la santé un peu. Et Lydia incarne un peu un rôle de... C'est la grande sœur, quoi. C'est la protectrice, oui. elle est toujours là. Et quand elle arrive à Bujumbura, voilà, qu'une qu envie, c'est d'aller la retrouver. Il faut parler de ce personnage. Il est ce personnage très fort de, de Lydia. J'aimerais qu'on en dise un peu plus. Comment est-il né, ce, ce personnage de la sœur, qui est finalement un peu un personnage central du roman, aussi, avec Julienne Alors là, je, on est dans la tradition. Hein. Ouais. Euh, c'est naturel. La grande sœur, ça va de soi. Euh... <rire> Euh, J'allais dire que la mère peut démissionner en fonction justement de ce qu'elle vit. Parce que sa mère, Estéria, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas sa fille. Non, elle n'avait est... pas les moyens d'aimer sa fille. Et elle en était malheureuse. Mais par contre, Lydia, elle était très bien placée. Parce que Lydia, elle est protégée par les parents quand même. Et elle n'est pas née en exil. Elle avait connu déjà une vie normale, entre guillemets. Même si après, euh, les parents vont se trouver en exil et qu'elle aussi, elle va vivre quand même l'exil. Mais elle a connu mieux quand même. Elle est partie dans la vie différemment, avec un peu plus d'avantages que Julienne. Et Lydia, elle est la grande sœur. Et il est de la responsabilité, c'est automatique et naturel, et même encore aujourd'hui. La grande sœur joue le rôle de la petite mère pour sa petite sœur, sa protectrice, son modèle. Elle ne peut pas se dérober de cette responsabilité de grande sœur. Et Lydia va doubler cette responsabilité parce qu'en même temps, elle est consciente que la mère ne peut pas donner ce que elle, elle a pu le sauver de sa mère. Donc, elle sera doublement la grande sœur. Elle sera dans cette responsabilité toujours, tout le temps. Et quand elle voit Julien arriver à Bujumbura, elle qui était désolée, qui pensait à Julien, mais qui ne pouvait pas faire autrement, là, elle reprend sa fonction de grande sœur. Son devoir, c'est de protéger Julien. Et c'est pour cela qu'à la fin, je reviens, c'est la phrase. Julienne saura s'adorer à elle. Elle sera toujours responsable de tout, tout ce que Julienne aurait traversé de malheur au fait. Et elle sera rassurée par le fait qu'elle a pu écrire le livre de Julienne au fait. 
et qu'en écrivant rouge de livre et de Julien, c'est ça la magie de la littérature. Et le découvrir que Julien n'a pas été que malheureuse, qu'elle a été heureuse. La littérature, c'est magique. Le ça de pense les blessures, ça soulage les culpabilités. Et l'idée me ressemble. Quand j'ai écrit pour la mémoire de Mia, quand j'ai pu donner la sépulture à ceux qui n'auront jamais de sépulture, et que par mes mots, j'ai construit une sépulture et je les ai sortis de l'anonymat du génocide. L'idée aussi, quelque part, elle retrouve sa Julienne par la littérature. Maintenant, l'idée est là, Julienne. Elle a retrouvé la culpabilité liée à la réparation à travers l'écriture de Julienne. Il le fallait. Autrement, sa vie était une douleur permanente. Elle ne pouvait pas se construire sans avoir écrit le livre de Julien. Qu'ajouter après ça, je ne sais pas, <rire> c'est difficile. Peut-être, euh, bah, on va vous passer la, la parole, hein. parce que là, on peut passer la parole au public, peut-être oui. voir un peu s'il y a des questions, des remarques, des réflexions. Je ne sais pas si vous avez, pour certaines et certains d'entre vous, euh, commencé la lecture ou lu, ou vous êtes là pour, euh, bien sûr, découvrir le livre, mais euh, voilà, vous avez la parole si vous le souhaitez. Vous écoutez la romancière scolastique Mukasonga autour de la publication de son livre « Julienne » aux éditions Gallimard lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 16 avril 2024. D'abord, merci pour ce travail magnifique d'éclaircissement pour nous de tout le processus qui a mené à ce génocide. Donc, c'est pour nous très important de comprendre comment les choses se passent. Mais ma question, c'était, vous dites que vous avez un amour de la francophonie et pourtant, on ne peut pas dire que le comportement de l'État français, de l'armée française était exemplaire dans la matière. Même, euh, on peut dire qu'ils ont joué un sale rôle. Bon. Donc, comment vous vous débrouillez avec euh, de la langue d'un côté et puis le pays La langue, d'accord. La langue est une identité. Ah, vous épousez la langue d'un pays, vous faites partie de ce peuple pour lequel vous parlez la langue. C'est pour cela que je dis toujours, moi je vis en Normandie, hein. moi je suis normande, vraiment, 100% normande, comme je suis 100% rwandaise. Au départ, je me trompais, je disais, je suis 50% rwandaise, c'est pas possible, je suis 100% rwandaise, et 50% normande, non, je suis 100% normande. La politique, ce n'est pas, c'est peut-être, ce n'est pas fuir, hein. c'est que euh, j'ai tellement pris des coups, que je n'ai pas envie de me faire du mal. Nous avons eu la chance, après le génocide, pour ceux qui sont rescapés ou survivants, jamais, mais au grand jamais, ça c'est quelque chose. Là, je rentre dire Rwanda, je suis rentrée euh, samedi pour mon café littéraire à, à Caen et pour le salon des livres de Paris. Je suis à Vrige, donc j'étais avec euh, les nôtres pour partager, euh, pour faire le, quelque part le bilan où on en est 30 ans après, et qu'il faut encore à conquérir, à encore à comment continuer, parce que, bon, que je ne m'égare pas. Euh, ce qu'il y a, c'est que la haine ne nous a jamais effleuré. La haine, c'est négatif. Vous ne pouvez pas construire votre pays avec la haine en vous. Ce sont des forces négatives. On avait à construire les humains, les Rwandais, et le pays. Le Rwanda restait et il avait besoin de ses enfants, de tous ses enfants. Les armes ont été tenues par les Rwandais 
contre les autres, contre les frères et sœurs. Il n'y a aucun Français qui a tourné la machette, jamais. Donc, les premiers coupables, c'est nous. Et, et ils ont fait notre travail, notre, la justice était indispensable. Et la réconciliation entre nous était nécessaire. Il y a eu beaucoup de responsabilités, il n'y a pas que la France, hein, vous savez, c'est la communauté internationale. Hein. Personne n'a levé le petit doigt, tout le monde nous a abandonnés, vous savez. C'est difficile quand on y pense ça. Hein. Rendez-vous compte, on nous a laissé, laissé toute la communauté internationale, tous les expatriés ont pris l'avion. On a laissé des enfants, des personnes âgées se faire massacrer comme des cafards. Et c'est ça, au fait, qui m'avait amené à écrire Nienzi ou les cafards. C'est pour ça que je devais rappeler Nienzi pour l'exorciser. Il fallait les sortir du statut des cafards. Parce que quand on s'est trouvé seul dans notre triste sort, on s'est dit, est-ce que vraiment on est des cafards aux yeux de la communauté internationale Nous sommes donc quoi les yeux des cafards. Pas droit à une humanité. On nous a laissés seuls. Alors, il n'y a pas que la France. Ce n'est pas parce que je suis francophone ou française. Après, j'allais dire même, c'est facile de revenir et de demander pardon. Bon, mais c'est toujours ça, on en a besoin. Parce que qui dit se reconstruire, c'est aussi accepter d'entendre que le mal a été fait, mais que peut-être ceux qui vous ont laissé dans son mal, ils sont capables d'être à vos côtés pour reconstruire le bien. Alors moi, ce que je retiens, madame, pour vous répondre, je vais aller à la, à la conclusion, au fait. On a attendu très longtemps, c'est vrai. On a attendu très, très longtemps. On a été patient. La parole de la France. Les autres communautés internationales, les autres pays sont venus présenter leurs excuses, demander pardon. Je crois que le premier pays, c'est notre pays colonisateur, c'est la Belgique. Le premier ministre belge est venu demander pardon au peuple guandais au nom de, du peuple belge. Suivi par Bill Clinton, suivi par les Nations Unies, suivi par même les... On a été colonisé aussi par les Allemands, hein, mais la carte d'identité ethnique n'a pas été créée par les Allemands. Ça a été créé par les, les Belges en 1931. Et là, c'est là où, où est la naissance du mal. Il est vrai, la France était présente sur le terrain en 94, depuis 75 d'ailleurs, la coopération française avait remplacé la coopération belge. La France était là. Moi, j'ai appris le français par les Français. Aucun belge n'osait enseigner le français. Moi, j'ai eu que des profs belges. La colonisation n'était plus mal, mais l'enseignement était encore tenu par des, des belges jusqu'à fin 80. Mais le français était enseigné par un français, donc la France était présente. La France était en effet présente, plus présente que d'autres communautés au Rwanda en 94. Il est vrai que ce n'est pas la France, c'est la politique française. Les Français ont été généreux. Je ne me serais jamais relevé si je n'avais pas eu les solidarités des Français, des Normands, qui m'ont absolument soutenu, comme on dit au Rwanda, qui sont venus me soutenir le dos pour absolument que je puisse rester debout et ne pas tomber. Donc la politique française était présente, c'est vrai. On aurait eu des massacres, il y aurait eu des massacres, mais il n'y aurait pas eu de génocide. Et je ne vais pas, ce n'est pas la peine de chercher le mot, je vais arriver à la conclusion. Nous avons attendu très longtemps. Le premier président rwandais, euh, rwandais il n'est pas si rwandais que ça, ça Sarkozy. Est-ce que vraiment il est rwandais Le premier euh, président français qui a été au Rwanda, c'est Nicolas Sarkozy. Je crois que c'était en février 2010. Et il a commencé à poser des jalons, il a tourné un peu autour du pot quand même un peu. Il a utilisé, il y a eu un avirgrement euh, de la communauté internationale, des erreurs, et il s'est arrêté là. Mais il a posé déjà quelques mots, et il a été sur place. Il a prononcé ces mots sur le sort rwandais, devant la communauté rwandaise. Et après... Et le bouquet, alors, 
là où vraiment il ne faut jamais désespérer. Et ce n'est pas mon genre, je suis optimiste et je ne suis pas naïve. C'est que c'est le 27 mai 2021 et j'étais invitée par le président Emmanuel Macron à partir avec lui dans son avion en tant que justement rwandaise et française, écrivaine. Hein. Euh, il paraît que pendant le voyage, il a lu Notre-Dame et Dini. Là, le... Ah oui, c'est très bien. Il a lu Notre-Dame et Dini, c'est très bien, parce qu'il fallait qu'il trouve et qu'il parle de, 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 de l'écrivaine commune quand même. Et il a dit ces mots, madame. Il a dit, je suis venu au nom du peuple français reconnaître les responsabilités lourdes et accablantes de la France pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Voilà, ça a pris du temps. Mais ce qui compte, c'est que ça finisse par arriver. On n'est pas gourmand. Ce qui compte, c'est que ça finisse par arriver. Aujourd'hui, on a retrouvé ce qui aurait dit être, ce qui n'aurait jamais dit euh, disparaître. Parce qu'entre-temps, ma pauvre langue française, vous savez, entre-temps, au Rwanda, le français était la première langue et l'anglais avait pris le dessus. On a rompu les relations diplomatiques, je crois que c'est en 2008. Et après, on reprendra, je crois, en 2014. Et ça revient massivement à partir, justement, de cette présence, de ces paroles d'Emmanuel de Macron sur le sol rwandais. Aujourd'hui, il y a un institut français, comme dans le passé, il y a une, un, une ambassade française. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. On se construit. Nous ne sommes pas gourmands et nous sommes patients. Voilà la réponse. Bonjour, déjà merci beaucoup de votre intervention. Vous parlez de réconciliation, qu'aujourd'hui elle est nécessaire. Est-ce que vous arrivez à pardonner aujourd'hui Ah non, 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 n'utilisez pas ce mot. D'accord. Ah oui, oui, oui. Bah, bah, Laissez-nous laissez du temps. Euh, non, non, non. c'est un mot où on n'y est pas encore. D'accord. C'est trop tôt. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire alors réconciliation Alors, c'est-à-dire, d'abord je vous dis pourquoi le pardon, il ne faut pas précipiter. Parce que si on précipite les choses, avant d'être sûr que celui qui a fait le mal est entré euh, dans une réflexion profonde pour regretter ses actes. Parce que la justice, c'est vrai, la justice a fait son travail, la justice occidentale, il y a eu le tribunal international d'Arusha, euh, le TPR, qui a jugé les gros, comme on, a, on appelle, des gros poissons, des planificateurs, du, des concepteurs, des planificateurs du génocide, des intellectuels, parce que ça, les vrais responsables, c'est des intellectuels. Et pour revenir à, ces, à la question de madame, d'ailleurs, on attend encore, on a le regard tourné vers la France, parce qu'on a encore des, beaucoup de génocidaires qui se cachent encore ici en France. Et on aimait les bien, ça va doucement, il y a, il y a eu des procès, hein, mais il y en a encore beaucoup. Et donc, euh, le pardon, il ne faut pas aller trop vite parce que ça serait comme refouler à nous. Si on refoule, on peut tomber dans la même dimension du drame. Non, non, non. Il faut faire correctement les choses. Il faut assainir doucement. Alors, la réconciliation, messieurs, la particularité au fait du génocide du Rwanda, au Rwanda, c'est que c'est un génocide de voisinage. C'est le voisin qui tire le voisin. Il y a une compatriote qui a écrit un livre « La mort n'a pas voulu de moi ». La pauvre veuve, parce que souvent les rescapés c'était souvent des veuves pour lesquelles on avait tué les enfants, le mari, toute la famille, et qu'on laissait pour qu'elle souffre plus. Parce que mourir c'est une chose, mais rester, vivre une vie qui n'est plus une vie, qu'il faut trouver une autre définition. Et c'est ça aussi que nous avons apprécié de, de ce que Emmanuel Macron a dit. Euh, ceux qui ont traversé la nuit peuvent nous faire le don du pardon. Seules les victimes peuvent nous faire le don du pardon. Et il a dit, la vie pour un rescapé ou un survivant du génocide, ce n'est plus la vie. On vit avec comme on peut. C'est-à-dire que cette veuve, l'exemple de cette veuve, et en plus nous sommes dans un pays catholique où le, où le christianisme a une influence capitale. On ne connaît pas le, le suicide. En fait, la chose qui pouvait être accessible pour cette veuve, c'est de se supprimer, d'en de, finir avec cette vie qui n'est pas une vie. 
mais on ne sait pas se suicider. Et donc, il faut vivre avec son voisin. Le lendemain, elle est rescapée, son voisin en face. C'est lui, le génocidaire de toute sa famille et de tous ses enfants. Là, quand je parle, je parle dans les villages, parce que le Rwanda restait quand même, je dirais même encore, du moins parce que le Rwanda progresse à une vitesse incroyable, mais quand même, 85% de la population reste quand même dans les campagnes. Et on ne peut pas vivre dans les campagnes sans les solidarités de voisinage. La petite mamie là, qui est vivante, qui est soi-disant vivante, elle a besoin de son voisin pour vivre. Et il a besoin, par exemple, que le voisin lui prête un peu d'eau pour terminer la cuisson de son haricot. Elle a besoin que le voisin lui prête un peu de bois pour terminer la cuisson de son, de son haricot. Et elle a besoin que le voisin lui prête un peu d'argent pour acheter du sel. Elle lui rendra. C'est le système de troc dans les campagnes. On échange des services. On ne peut pas vivre de façon individuelle. On n'entre pas dans son appartement et on ferme la porte et on ouvre le robinet d'eau et on, j'allais dire, on tire la chasse d'eau. <rire> Donc, et tout est partagé. C'est-à-dire la réconciliation. D'ailleurs, la réconciliation a été demandée par nous-mêmes, les rescapés et les survivants. Parce que dans cette... Oh, comment... Oh, euh, dans cette euh, division qui n'avait pas de sens, on a fait des statistiques très inégales, on a fait des pourcentages très inégaux. D'un côté, on a imaginé 84% de Hutu et on a mis 15% de Tutsi. Et après le génocide, qu'est-ce qui restait comme pourcentage Et je vous ai dit que jamais la haine nous a effrayés. Parce que vous avez la haine quand vous avez quelque chose au moins qui vous reste, sur laquelle vous vous appuyez en disant « Je m'en fous, je vous déteste, je vous hais, je ne veux plus de vous, je ne veux pas vous voir et je peux me débrouiller. » Non, nous étions au fond du fond et nous avons pensé à nos enfants immédiatement. Tout le monde a pensé à la génération à venir, à nos enfants, qu'il faudra absolument qu'ils ne connaissent pas ce que nous avons connu. Et c'est nous-mêmes qui sou- nous sommes montés au créneau pour demander la réconciliation. Et c'est là où nous avons été puisés dans notre tradition rwandaise, qui avait été aussi discriminée, mise de côté, abolie. Et on a cherché nos tribunaux traditionnels qu'on appelle Gachacha, qui dans le passé avait pour mission, pour responsabilité, de dénouer les conflits de voisinage. Celui qui a lésé l'autre se trouvait face à face, face à que celui qui est lésé. Et le sage était au milieu. Et au bout du compte, celui qui a lésé l'autre devait absolument donner, euh, comment on appelle ça, euh, réparer, réparation, donner une vache. Toujours c'est la vache. Il devait donner la, une vache. Et s'il n'avait pas la vache, il devait venir cultiver pendant six ans le champ de son voisin pour la réparation. Et ce tribunal Gachacha avait pour justement mission cette fois-ci de pouvoir redonner la parole, donc délier les langues. Donc il fallait pouvoir recommuniquer, il fallait retrouver le dialogue entre bourreaux et rescapés. Qu'est-ce que le rescapé attendait du bourreau Je vous ai dit, non, je ne l'ai pas dit, mais je le redis, je le dis tellement tout le temps que je, je croyais que je vous l'avais dit. Dans le génocide, la, la particularité, outre que c'est le génocide et le voisinage, c'est que vous avez des corps, je l'ai dit ici, en parlant de Nienzi, vous avez des morts sans corps, sans corps. Et vous ne savez pas où sont les restes de votre, pour que vous puissiez tenter d'entrer dans une démarche de deuil. Vous ne pouvez pas faire le deuil sans savoir au moins où il y a un petit reste de ce qui a été votre enfant. Pour ceux qui ont regardé la télé, je, il y a eu des documentaires. D'ailleurs, c'est ici à Toulouse, lors d'un festival du livre, où il y avait un documentaire intitulé « Mon voisin, mon tueur ». Et donc, on a vu les femmes qui apprenaient que les lèvres ou les âges étaient dans les latrines, et immédiatement les latrines devenaient le lieu de mémoire. Ces pauvres veuves balayaient, entretenaient les latrines, c'était pris à usage de latrines, c'était le lieu de mémoire. C'est ça que la petite mamie veut entendre du bourreau de sa famille, ce n'est pas qu'il va ramener 
ce qu'il a supprimé. C'est ça la réconciliation. Comme a dit Emmanuel Macron, on vit avec comme on peut. Et de façon, on a tout intérêt pour nos enfants, pour la génération d'aujourd'hui et de demain. La chose que nous avons fait immédiatement au lendemain du génocide, c'est que nous avons supprimé les cartes d'identité ethnique qu'on subit au génocide. On les a éradiquées. Et maintenant, le Rwandais, depuis juillet, je crois, 94, parce que c'était l'urgence, c'était brûler les cartes d'identité ethnique qui n'avait pas lié d'autre, parce que dans un pays où tout le monde parle la même langue, et comme je viens de vous dire, ils vivent l'un à côté de l'autre, sur le même territoire, il n'y a jamais eu de région tout ici. Comment on peut parler de Tini Il n'y a jamais eu de Tini. Donc une fois la carte d'identité éradiquée, tout le monde a la même carte d'identité nationale comme la carte d'identité française. Dans les grandes villes du mois, quand on va à Kigali, quand j'arrive à Kigali, je ne veux pas m'amuser à dire celui-là, il est Hutu ou il est Tutsi. C'est une fabulation de dire que nous avions une différenciation physique. Non. Moi, si j'entre dans le portrait qu'on a brossé dans Tutsi, eh bien, c'est tout faux. Le Tutsi, il est grand, il fait deux mètres. Moi, je fais un mètre deux. Euh, euh, le Tutsi, il est blanc. Il est blanc-noir. Est-ce que je, blanc, je suis blanc-noir, moi Donc, tout ça, à Kigali ou dans les autres villes, si vous êtes à Kigali, vous ne pouvez pas vous amuser à dire celui-là, il est Tutsi ou celui-là, il est Hutu. Vous vous reconnaissez en tant que Rwandais par votre langue. Bien sûr, à la campagne, 30 ans après, on sait encore qui est qui. Mais dans les écoles, les enfants apprennent l'histoire des génocides. On ne cache rien à nos enfants. Il y a un proverbe qui dit La pierre tranchante des masques ne peut plus abîmer la roue. Il ne faut pas cacher cette histoire. Elle est ce qu'elle est, mais c'est l'histoire. Et c'est la meilleure façon d'en trouver les mots qu'il faut utiliser en fonction de l'âge de l'enfant pour ne pas le blesser, pour plutôt le construire. Donc, aujourd'hui, la réconciliation au Rwanda, c'est une réalité. Maintenant, ce qui est menaçant, c'est ce qui se cache à l'extérieur. Et ce sont des vrais, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait et qui se disent, le travail n'est pas fini. Ça prendra le temps, mais ça, on n'a pas fini. Et ça, c'est ça qui est menaçant. Mais au Rwanda même, ceux qui sont au Rwanda, ils construisent les pays et ils se construisent aussi. Merci beaucoup. Le roman de Scholastique Mukasonga Julienne est publié aux éditions Gallimard. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre enregistrée mardi 16 avril 2024 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Oh.